Maraming mga nagkakaroon ng spiritual experiences, spiritual activity, leading to religious associations, involvements, and even memberships. Lalo sa ganitong panahon na merong mga crisis, merong mga suliranin, may mga challenges, marami mga tao ang nagmabalik loob sa Diyos, hinahanap ang Diyos, at naghahanap ng maraming mga daan tungo sa Diyos. At bunga nun, marami ang nagkakaroon ng religious involvements. Napapasali kung saan sa mga sekta, kung saan sa mga grupo, mga fellowships. Ngayon, ano ang magandang ipayo sa mga bagong-bago pa lang na born again? Yung tinatawag na na born again. Yung tinatawag na nagkaroon ng spiritual rebirth. Dapat bigyan ta natin sila ng payo para magkaroon ng mas maaliwala sa landas patungo sa spiritual growth. Napakarami na sa mga kapatid ang 30-40 years na na born again, 30-40 years, 50 pa kung minsan na nasa Panginoon, nasa Bible study, nasa Bible-centered fellowship, Jesus-centered congregations. Pero ano ang pwede nating maipayo para mas maging smooth ang experience, ang paglago, ang kaganapan ng isang bagong born-again Christian. Siyempre, hindi lang sa mga bagong born-again Christian ang mga payong ito, kundi ganun din naman sa mga dati na na maaaring hindi nagkakaroon ng maraming panahon para manuri, mag-isip ng mga naging karanasan nila at mga magiging karanasan pa. Pitong payo sa born-again or mga payong sanay narinig noon palang una, o mga payong dapat marinig habang maaga pa lang. Iba-iba ang interpretation at application ng Bible ng iba't ibang teachers and churches. Yan ay isang dapat maging malinaw sa isang bagong nag-aaral ng Biblia, bagong napasali sa isang religious group, lalong lalo na ako ito ay very Bible-based, na hindi yung interpretation ng nasalihan mo, nasangkutan mo ang kaisa isang interpretation sa balat ng lupa na hindi yung pinaniniwalaan ang nasangkutan mo at nasalihan ang kaisa-isang paniniwala. Sa simula pa lang, dapat alam nating maraming iba't ibang interpretations to be fair to ourselves para hindi tayo masyadong mag-overcommit to something na marami pa palang ibang choices at marami ibang pwedeng aralin at unawain. So, manuri. Makinig din sa iba. Yan ang ating unang payo sa mga bagong born again, bagong salin sa mga Bible study groups, bagong nagkaroon ng spiritual experience, at bagong naghahanap sa Diyos through the Bible. Huwag luluning lahat at buong-buo ang mga turo sa iyo ng newfound mong teacher. Lalo kung ikaw ay nagiging self-righteous, judgmental, punitive, etc. as a result. Pag bago-bago nagbabible study, syempre para kang tigang na lupa, kung anong ibuhos na tubig ay sinisip-sip lahat. Uh, pero kailangan mong isipin, suriin mo kung anong nagiging bunga sa iyo ng iyong Bible study. Suriin mo kung anong nagiging influence sa iyo ng iyong Bible study leader, ng iyong inaaniba, ng iyong sinasalihan. Ikaw ba'y nagiging mas mabait, mas mabuti, mas maunawain o nagiging mapagmataas, nagiging ikaw na lang ang tama, at nahuhusga sa iba, at mahilig tayo magparusa sa kasalanan ng iba. Hindi yan ang gusto ni Jesus na bunga sa atin ng pag-aaral. Proverbs 13.14 The teaching of the wise is a fountain of life, turning a person from the snares of death. So dapat life ang nagiging bunga sa atin ng pag-aaral, hindi death. Love, hindi hatred. Kindness and goodness, hindi self-righteousness and judgmentalism. Matthew 5.20 Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseyo, sabi ni Jesus, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Or hinding-hindi kayo paghaharian ng Diyos. Hinding-hindi magiging kaharian ng Diyos ang inyong puso, ang inyong isip, na ang bunga ay kapayapaan, katahimikan, kapahingahan, pag-ibig. Sabi ganun, kung matutulad lang kayo sa mga teachers of the law and Pharisees, you will never experience the kingdom of God. Your heart, your mind will not be the kingdom of God. And you will never experience the rule of God in your lives. 
So kung bagong bago pa lamang, tayo nagbabible study na born again, nasa sangkot sa mga religious groups, huwag ipambato sa kapwa ang mga bagong verses mong napulot. Kasi may tendency na pag bagong bago mong nalaman, hot na hot ka, naglalagablab ka na parang bulkan, tapos gusto mong ibato na parang lahar at nagbabagang mga bato, ang lahat ng mga natututunan mo sa iba. Gustong ibato natin sa iba yon I-apply sa sarili muna, pero wag ipilit sa iba. Kung meron naging pagbabago sa iyong buhay, well, magbago ka according to your conviction, pero huwag mo muna ng pilitin agad na magbago ang iyong kapwa, kalad ka rin sila, itulak, at sakalin para magbago. Huwag gamitin ang bagong alam na verses para makipagdebate at makipagaway. Isa ito sa mga madalas ay patibong na nakakahulugan ng maraming bagong-bago sa pagbabible study, humihilig sa debate, humihilig sa pakikipagaway, humihilig sa paghahanap ng malinang kapwa, kaya wala lalong madala na mga kaluluwa sa paanan ng Diyos o doon sa kanyang sekta. Proverbs 17.14 Starting a quarrel is like breaching a dam. So drop the matter before a dispute breaks out. Huwag daw sisimula ng away kasi pag nasimula na, ang hirap ng tapusin. Lalong-lalo makikipag-away ka sa iyong kasambahay, kasama sa bahay, kapatid, kamagana, kaibigan, kasama sa trabaho dahil sa mga bagong-bagong verses mong nalaman. Ano naman ang maling mo makipag-away eh, kung nag-aaral ka pala ng isang linggo, dalawang linggo, tatlong buwan, kahit isang taon, kahit dalawang taon, hindi ka pa expert. So hindi dapat makipag-away. Dapat laging humble, laging uh, nagahanap ng patuloy na pangunawa. At sabi nga natin, you will know something by its fruit. So yung teaching, anong fruit sa'yo? Bumabait ka ba? Bumubuti ka ba? O sumusungit, nagiging palaway. Proverbs 17.19 Whoever loves a quarrel, loves sin. Whoever builds a high gate, invites destruction. So, kung nagsasalita ka ng mataas tungkol sa iyong bagong-bagong pananabalataya, nagsasalita ka ng mataas tungkol sa mga hindi mo manuman lubos na uunawaan, naghahamon ka lang ng away noon, naghahanap ka ng gulo at malamang ikaw ay mapahamak o mawalang ka ng spiritual strength and power to bring people to your side of spirituality. Proverbs 20, verse 3, It is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. At nakakalungkot, marami mga tao, pag nagsimula silang mag-Bible study, nagsimula silang may malaman na verses, nagiging palaway. Nagiging matalimandila, madali agad mag-correct ng kapwa, parang ang expert na expert na siya para mag-correct. Yung nalaman naman niya, napulot lang siya na niya sa nagturo sa kanya, hindi pa niya nasuri, hindi pa niya napag-aralan mabuti on his own, pero akala mo talaga, ang galing-galing na, maraming nangyayaring ganyan. Iwasan natin yan. 2 Timothy 2.24 Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipagaway. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, Mahusay, magturo, at matyaga. Again, ano ang mga payo natin sa mga bagong born again? Bagong nagsisimulang ma-involve sa mga Bible studies, sa mga spiritual communities? Suriin ang naaniban mong grupo kung maka-Pharisees ito. Ano ba yan? yan? yung mga teachers of the law, mga Pharisees, na mga religious leaders ng panahon ni Jesus na Walang ginigiit kundi yung law, kundi yung pagpaparusa sa mga tinatawag nila makasalanan, yung pagpapairal ng mga batas na sinauna mga batas, na ang nagiging style na nila ay malupit, sila ay palahiwalay sa kapwa, sila ay mapagbataas at mapanghusga. At yun ang number one na tunulig sa ni Jesus. Sadly, maraming modern day Pharisees. Akala natin na ubos na sila noong panahon ni Jesus, no? Patuloy pa rin silang nabubuhay. At ngayon, sa pangalan, pangakumisa ng Diyos, napakarami nilang hinuhusgahan, napakarami nilang inaaway, dinedebate, napakarami nilang sinihigpitan, sinasakal, at hindi naman ganun ang style ni Jesus. So, suriin ko ang naaniban mo ay yung mga makafarisis, istrikto, mapanghusga, at mapagparusa, mapangreject, na mga taong hindi nila tinatanggap na holy enough. Or, ang naaniban mo ba ay makahesus? Meaning, ang climate ay mabait, mabuti, mapagpatawad, 
at mapagtanggap. Kasi si Jesus hindi mapangradyak. Siya ay mapagtanggap. Suriin ang naaniban mong grupo kung bilib na bilib sa sarili. Na nagtuturong sila lang ang tama, ang ligtas, ang anak ng Diyos. Kasi walang ganon. Lahat tayo ay fellow seekers, naghahanap, nagsisikap, at pinupunan ng ating mga pagkukulang ng pag-ibig ng Diyos. So, suriin ang naaniban kung manipulative and controlling. Kasi merong dapat sa alik ka sa kanila, kinontrol na ang buong buhay mo. Lahat. Love life mo, hanap buhay mo, kinakain mo, isinusuot mo, lahat na yung mga pangarap, isusuko mo sa agenda ng sekta. Well, napakaraming ganon. Kaya mag-ingat tayo. Kasi hindi ganon si Jesus. Jesus sets free. Binibigyan niya ang mga tao sa kanyang paligid ng laya. Pumili, layang kumilos, at kahit layang magkamali, hindi niya pinaparusahan agad. Hinahayaan niyang matuto ng matuto mula sa mga pagkakamali. Psalm 26.2 Test me, Lord, and try me. Examine my heart and my mind. Yun dapat ang dalangin natin. Hanapan natin ang effect sa atin ang pag-aaral natin ng Biblia. At hanapan din natin at suriin yung ating sinaaniban, sinasalihan, kung ganun ba ang effect. O yung mga dapat ay pag-ingatan. Galatians 5, 22-23 Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, malinaw. Kailangan ang nagiging bunga sa iyo ng pag-aaral ng Biblia, ng pagsali sa religious groups, pagsali sa mga religious activities, ay ikay nagiging maibigin. Ikaw ay magalakin. Meron kang kayapayapaan, pagtitsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahulan, at pagpipigil sa sarili. Pati rin yung grupong inaaniban mo o obserbahan mo kung ganyan ang nagiging bunga ng Espiritu sa kanila. Isa pang payo sa bagong born again. Sa bagong kasasali pa lang sa religion or religious group or activity, make a stand against church bullies. Ano ba yung church bully? Di ba mayroong street bully? Yung mga maton dyan, yung mga naggagaling-galingan dyan, tapag-tapangan, na inaapi-api nila yung mga dumadaan, binubugbog nila, sila hinihinga nila kung minsan ng pera, hinihinga nila na kung ano-ano, para sila kung sino. Well, meron ding bullies sa church. Yung mga kapwa, believers mo lang, pero nang bubuli, pinakikialaman ng personal choices and private life mo. Nagpupulis tungkol sa yung spiritual, social life. Naninita, nanguhuli, at nanguhusga. May nagpaparusa pa nga, hindi naman sila ang Diyos. Mag-ingat sa mga ganito sa church. Pagbagong sali ka pa lang sa isang group, hindi mo maiwasan na may bully. Yung pati suot mo, papakilaman niya, didiktahan niya. Si Jesus nga, hindi nang himasok sa ganyang mga bagay. Kung sino ang yung uh, minamahal, sino ang mamahalin mo, ano ang yung ambisyon, ano ang yung magiging trabaho, ano ang magiging vocation mo sa buhay, anong kakainin mo, may mga kasama sa church, kasama sa religious activity na ganyan. Huwag kang pumayag na ibuli ka nila. Wala silang karapatan. Your private life, is your private life. Akala kasi ng mga una at nagsisimula pa lang mag-Bible study, sumali sa mga Bible study group, eh, part of the deal yon yung isusuko nila ang lahat-lahat nila sa kapwa lang naman nila believer, sa kapwa nila member, sa kapwa nila member na medyo matagal-tagal lang doon, nagkaroon ng konting position, parang kung sino ng mga maton, kailangan keep your freedom. Jesus died to set you free. Hindi part ng spirituality ang maging dormat hindi part ng spirituality ang magpaapi at magpakontrol sa iba. Akala kasi nila, ng iba, ikasali yon sa pagiging mabuti at mabait. John 13, 34-35 Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, sabi ni Jesus. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo yung mga alagad ko. So, titingnan natin kung sa sinasalihan ba natin na, na grupo 
Matapos tayong maborn again, matapos tayong maghanap sa Diyos, matapos tayong ma-interest sa Bible, ang nasa liham ba natin ay nagmamahalan. Kumisan, huwag tayong papadaya. Meron talagang pagmamahalan, maganda ang samahan, pero only within the group. Tapos kalaban nila, yung ibang group. Parang kumisan yung mga fraternity, brad-brad kunwari doon sa loob ng grupo, pero war sila sa ibang groups. Meron ding mga ganyang spiritual and religious communities. Love-love kunwari within the group, tulong-tulungan, mahalan, pero kalaban nila ibang group. Wala silang ginagawa kundi pintasan ng ibang group at uh, pagtawanan, libakin ng ibang group. Hindi yun ang love of Jesus. Kailangan tayong manure. Hindi lang love within the group, but also love with other groups. At pagmamahal even with and for outsiders. So sa mga taong nagsisimula pa lang mag-aral ng Biblia, maborn again, ingat sa mga taong laging ang sabi sa iyo ay sila ay kinakausap ng Diyos. Maraming ganon kumisan sa mga fellowships, sa mga churches. Laging kinausap sila ng Diyos kahapon, kinausap sila ng Diyos kanina, laging meron sila mga pangitain, meron sila mga prophecies, at because of that, they become important. They make themselves important by placing themselves in the center of the church's social, spiritual, and economic life. Pero madalas, guni-guni o invento lang nila ang sinasabi nilang mga visions, visions. Lalo na kung self-serving or beneficial sa kanila ang sabi daw ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Diyos sa akin, papautangin mo daw ako. Sabi ng Diyos sa akin, bibigyan mo daw ako ng kotse. Sabi ng Diyos sa akin, bla bla bla, bla bla bla. Suriin natin kung siya ang makikinabang sa mga sinasabi sa kanya na yun ng Diyos. Magduda tayo. Meron naman lagi ang sinabi sa kanya ng Diyos, puro nakakatakot, puro padanakot sa kapwa. Remember ang turo ni Jesus, fear not. My peace I give to you. So kung yung sinasabi nilang may mga vision sila, may mga napanaginipan sila na puro nakakatakot, magduda tayo. Kasi hindi tayo gustong takutin ang Diyos tungkol sa mga bagay na yan. Ang gusto ng Diyos tayo magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, at matining na loob. Jeremiah 23.16 Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong papakingga ng mga propeta ang nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungulingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitain kanilang sinasabi ay katangisip lamang nila at hindi nagmula sa akin. So yan ang sinasabi ni Yahweh. Ang daming false prophets. Huwag ka lagi maniniwala. Huwag kang bigla at madaling maniwala. Jeremiah 23.32 Ako'y laban sa mga propeta ang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang magagawa sa bayang ito. Another payo sa mga bagong born again, o kahit matagal na pero parang nalilito-lito pa dyan sa mga pasikot-sikot na buhay spiritual, ingat sa mga wolves in sheep's clothing. Yung mga mapagsamantala. Nakikisalamuha para makipagsamantala. Kumisa, nakikisama sa mga fellowship, sa mga prayer-prayer, para pala, mahulog ang loob mo sa kanila at mautangan nila ang pera mo para makuha nila ang iyong mga kabuhayan, para pakinabangan kanila. Maraming ganon. Sumasali sa mga Bible study, sa mga fellowship, pero merong ulterior motive. Ito naman mga bagong born again, bago sa church. Tiwalang tiwala. Akala lahat ng tao sa church ay sheep. Pero sabi ni Jesus, merong wolves na nagmumukhang sheep. So, mag-ingat tayo dyan. Akala kasi na iba, kung sila ay na born again, nakasali sila sa isang community, ay pwede na sila magtiwala sa lahat. O kaya, parang honeymoon-honeymoon period pa sila with the spirit, sobra silang polyanish, lahat ay positive ng pagtiwala, at yun ang madalas mapagsamantalahan ng iba. Mark 12, 38-40 Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, Mag-iingat kayo sa mga takapagturo ng kautosan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahahamang damit at gustong-gusto nilang binabati ng mga paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pangdangal sa mga handahan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahahama nilang dasal ay mga pagkukonwari lamang. Dahil dyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. 
Si Jesus na nagsasabi, maraming mapagsamantala in the religious community. So, dapat mag-ingat-ingat. At, ang ikapito, sa pitong payo natin ngayon sa mga bagong born again, o mga dati na pero madalas pa ring malito o maisahan, ingat sa business partnerships with the kapatiran. Madalas ang ending ay samaan ng loob, away, hiwalayan, o demandahan pa nga. Nangyayari yan. Mas mainam kumisan huwag makipag-business partner sa mga kasama sa Bible study, sa mga kasama sa church, kasama sa fellowship. Kasi ang hira pagka nagkasira kayo sa business, kasama yung buong involvement nyo sa inyong spiritual community. Pati yung membership nyo na dadawit, yung activity nyo sa church na dadawit, mas mabuti pa. Huwag na lang makipag-partner with church mates. Yan naman ay kung lang, hindi ninyo sigurado at hindi nyo kilala talaga yung tao, eh kung isang nga kilala-kilala mo na, bigla nagkaka-surprise pala. May iba palang ilalabas na darkness yung tao. So, mas mabuti, ingatan yung spiritual relationships. Huwag haluan ng business kung hindi kayo sanay at hindi kayo tiyak. Ingat lang. Para lumago sa pananalig ng may kasiyahan, balance, at kapayapaan. Do not be the one who shakes hands in pledge or puts up security for debts. Isa itong uh, paalala sa mga mahilig mag ng utang, sa mahilig mga sumalo at mag, uh, sumagot sa utang ng may utang, tapos hindi naman siya nababayaran, nagkakasira sila, nagkakagalit din lang. Sabi, ingat, mas mabuti pa huwag mong gagawin ang mga bagay na ganyan. Of course, this is very specific tungkol sa pag sa utang ng may utang, but it could be stretched to mean business transactions, financial transactions, hanggat maaari, huwag isali ito sa iyong spiritual relationships. Dahil pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng uh, averia, ang mangyayari, pati spiritual relationship and activities, nadadamay. Masarap maborn again. Masarap maging member ng isang community, masarap maging active member ng isang study group, pero tandaan lang ang mga lessons learned in a bitter way, in a sad way, by, by many who have gone before us. Let us learn from their experiences para ang ating magiging journey, spiritual journey, religious journey, ay maging pleasant. Let us minimize the pain, let us maximize the joy and pleasure of our spirituality, and let us do the most good. Mag-ingat, learn from the experiences of others. Happy new life in Jesus. God bless us all.